இது நம்ம வீட்லேயே குலைச்ச வாழைக்காய்ங்க சூப்பராக வந்திருக்குங்க நான் இன்றைக்கி இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இந்த பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இது நான் எங்கள் பில்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்குலாம் நான் ஷேர் பண்ணி கொடுத்தேன் இந்த வாழைக்காயை ஸோ இப்போ அதிலேருந்து நான் ஒரு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் முதல்ல நம்ம தோலை சீவி எடுத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட பீல் இருந்துன்னா பீல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாழைக்காய் தோலை நான் தோலை சீவி எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் வாழைக்காயை கட் பண்ணிட்டு தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா கருத்து போயிடும் இந்த திக்னஸ்க்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லாமே கட் பண்ணிட்டேன் இதை நல்லா நம்ம தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வாழைக்காயை நான் ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதில் நம்ம கொஞ்சமும் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் நம்ம இதை ஒரு முக்கால் பாகத்துக்கு நம்ம இந்த வாழைக்காயை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரொம்ப குழைவாக வேக வைக்க வேண்டாங்க ஒரு பதமாக வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெந்தால் போதும் ஒரு முக்கால் பாகம் வெந்தால் போதும் இப்போ இதை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த தண்ணி நம்ம வடித்து எடுத்துடலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் தனியா பொடி தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இதை கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டு கலக்கிக்கலாம் நிறைய தண்ணி விட வேண்டாம் ஒரு கொஞ்சமாக விட்டால் போடும் இப்போ இதை நல்லா கலக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த வாழைக்காயை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லா வாழைக்காலையும் போட்டு ஆகிற மாதிரி நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ நம்ம அடுப்பில் தோசைக்கல்லை வச்சு தோசைக்கல் சூடானதும் நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா வாழைக்காயை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த வாழைக்காய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் கீரை குழம்பு மோர் குழம்பு எல்லாத்தோடையும் சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு சைட் நல்லா வெந்த உடனே நம்ம இன்னொரு சைட் நம்ம திரும்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வ